Muy buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están participando en línea. Gracias por acompañarnos hoy en la celebración del 32 segundo domingo del tiempo ordinario, mientras que honramos a nuestros seres queridos que han fallecido durante la pandemia. En la primera lectura y el evangelio de hoy, escuchamos la conmovedora historia de dos viudas, una que da todo lo que le queda para alimentar al profeta Elías y la otra que da todo lo que tiene para honrar a Dios. Estas viudas nos desafían a preguntarnos si damos generosamente a los demás y a Dios o si somos tacaños en lo que compartimos de nuestro tiempo, energía, talentos y dinero. Estamos llamados a mostrar nuestra gratitud por todo lo que Dios nos ha dado y por dar generosa y significativamente para servir a los demás y honrar a Dios. Por favor, recuerden silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante y predicador para esta misa es el Padre Francis. Nos ponemos de pie, por favor. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El martes pasado, el 2 de noviembre, celebramos la fiesta de todos los difuntos. El lunes fue todas a uh, todos santos y martes uh, para uh, todas todas las almas los, los difuntos entonces durante este mes de noviembre como cada año tenemos en el altar sobres donde uh, gente han hecho contribuciones um, y, y también los nombres de los que quieren ser recordados en nuestras intenciones. También uh, el, uh, la lista impresionante de uh, los nombres de los que han tenido sus misas, uh, sus funerales aquí en St. Dominic's um, des, uh, entre el año pasado y este año um, y entonces están incluidos um, todos los que han, han muerto este año uh, entre uh, 
2020 y 2022, 21 digo. Um, entonces, um, y, y también en la, 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 me, la mesa afuera de ofrenda por los muertos. Y nuestros corazones también traen muchas memorias de los que han muerto, nuestros familiares, nuestras mamás, papás, uh, ¿y qué más? Oh, oh también. Um, pensé que estabas indicando a alguien, estaba burlando de mí. <ríe> ok, muy bien. Y en las paredes hay um, cuatro uh, um, cuadros de uh, imágenes de gente que han muerto por el COVID. Um, principalmente son las personas que um, fallecieron por COVID durante este año pasado. Entonces, uh, empezamos esta misa con uh, un poco de tristeza y también admiración, admiración y fe uh, por los que han dejado sus huellas en nuestras, nuestras vidas y nunca los vamos a olvidar. Entonces, um, recordamos uh, el, las cosas bonitas que nos han hecho. Hay cosas malas también, pero no vamos a... Um, pasar mucho tiempo con eso, pero um, uh, queremos recordar los, uh, lo, las bendiciones. Entonces, para prepararnos a celebrar esta misa, vamos, como siempre, a confesar nuestros pecados, confiando en la misericordia, mi, misericordia de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Omnipotente y misericordioso, 
aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, en, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió, «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija». Ya ves que estaba recogiendo unos leñitos, Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como lo has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor, por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Oh, no. 
hartemos porque tú vas conmigo. Yo para yo cañado me sosiego. una mesa ante mí enfrente de mí se de mí mi unge es la cabeza con perfume y mi copa Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo no encontró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para darnos la salvación de aquellos que lo aguardan y que en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios.
el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios, amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y las, los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de, un, de muy poco valor, llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en, el, en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado sobre lo que tenía para vivir. Mis queridos hermanos, el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar con las experiencias del templo en la vida de Jesús. Porque uh, Jesús iba con José y María en su, durante su uh, niñez y su adolescencia. Uh, Varias, a veces tres veces al año, yo creo, para las grandes fiestas en Jerusalén. Y um, recordamos la uh, quinta, el quinto misterio gozoso en el rosario, el encuentro del niño Jesús en el templo. ¿Recuerdan bien el misterio a qué refiero? Es cuando uh, la mamá y uh, San José, Santa María y San José uh, uh, están en Jerusalén con el, el niño, ya es uh, un joven, casi uh, a la edad de hacer su, um, este, su presentación como joven, su um, uh, bar, bar son como, bueno, um, se me olvidó el nombre, pero um, Uh, ol, uh, en, uh, olvide, digo, um, pierdan su hijo entre la mucha gente que iba en su grupo de um, Nazaret hasta Jerusalén y luego de regreso. Y van buscando a Jesús tres días. Y um, sus padres se emocionaron mucho al ver a Jesús. Su madre le decía, hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo. Hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? ¿Dónde está su padre? ¿Dónde es esa casa de su padre a qué refiere? Bueno, es el templo. Como no encontraron a Jesús, el niño, volvieron a... Uh, bueno, al volvieron a Jerusalén en su búsqueda al tercía, lo hallaron en el templo. Um, uh, la primera vez que oímos del templo con, el, con Jesús es cuando él es un bebé y José y María hacen la presentación del bebé a uh, Jesús. Y um, José tiene que, uh, el papel del papá es decir el nombre del bebé. Su nombre es Jesús y hacen su presentación y, um, en el templo. Y hay um, uh, muchos detalles de esa, uh, ese encuentro con um, uh, uh, este, dos profetas en el templo. Pero el templo tiene 
un papel en la vida de Jesús. El templo de Jerusalén es el único templo. Las sinagogas abundan por uh, uh, la tierra, por Palestina, pero uh, el templo es el, es el único templo. ¿Qué hay ahora del templo? Bueno, uh, había un gran guerra, una gran guerra en, entre los romanos y rebeldías uh, en uh, como el año 70. Uh, más o menos a uh, 35 años después de la muerte, resurrección um, y uh, de Jesús y su uh, ascensión al cielo y Pentecostés. Entonces, you know, esas tres uh, uh, décadas de la iglesia, uh, la, muchos eh, tenían una, una comun comunidad en Jerusalén, pero todos tenían que dispersarse, dispersar uh, cuando los romanos destruyeron, destruyeron la antigua ciudad y especialmente el templo. Y el templo fue destrozado. Ahora um, uh, se puede ver la pared uh, antigua de, uh, de, del templo y como es muy importante para los judíos de hoy en, uh, en, en día, los judíos y también no judíos, uh, el Papa ha ido ahí, muchos um, peregrinos también van ahí para tocar las, pared, las piedras del templo y um, hasta ha ido un um, un peregrino muy famoso. Yo, ok. <ríe> uh, este, bueno, uh, hemos uh, ido en grupos para, para um, rezar allí. Ok, el templo fue muy importante para Jesús. Y recordamos cuando Jesús um, echó correr los que estaban vendiendo y cambiando dinero en el templo. Uh, Jesús se enfureció, dijo, mi, la, uh, dice el Señor, mi casa es una casa de oración. O sea, la casa de su padre es casa de oración. Y entonces Jesús quería uh, echar fuera los que estaban cambiando dinero, haciendo comercio, vendiendo cosas. Um, entonces, uh, hoy tenemos otra escena que tal vez no recordamos muy bien. Um, uh, está, está Jesús en Jerusalén, en el templo, enfrente del templo, y él y los discípulos están uh, uh, admirando el templo. Um, Jesús, eh, no tanto admirando, porque está triste que hay tanta ostentación con los escribas y los sacerdotes del templo uh, y, uh, y, dis, y entonces advierte Jesús a, la, a los que los, lo están siguiendo quieren ver qué va a decir Jesús de lo que todos pueden ver y Jesús uh, da esta advertencia cuida con los um, escribas les encanta pasearse Uh, con amplios ropajes, etcétera, y que um, es un, como un show, un espectáculo de ostentación para ellos. Y, y para Jesús eso es ofensivo porque uh, Dios es el único que debemos uh, uh, adorar, no um, hacer tanta um, tanta atención a, a los a, se, se supone los servidores de Dios, pero realmente um, Cristo uh, en, um, percibe una um, negatividad y una amargura y, y ironía con los uh, sacerdotes y tal vez um, pensando en sí mismo, en, en, en cómo pueden mejorar su vida y su situación. Entonces, la segunda parte es enfrente de uh, la, las alcancías, el tesoro del templo, donde ponían la ofrenda. Y tenían como trece, eran trece um, uh, lugares donde podían poner um, las Uh, las monedas en la economía de aquel entonces no tenían billetes ni tarjetas de crédito ni nada todos eran monedas entonces como las uh, los recipt uh, recipt the receptacles uh, eran de eran de metal 
cuando echabas tu moneda hacían un gran uh, so, uh, sonido y um, los ricos entonces como tenían varias canastas de, de monedas para hacer su contribución um, podían echar en todos los trece um, uh, recipientes um, bueno los lugares haciendo un gran ruido y a lo mejor los discípulos estaban mirando eso you know, están you know, mirando los ricos con sus canastas de monedas echándolas y boom el gran ruido de eso y los ricos orgullosos de haber hecho un, uh, una ofrenda tan uh, ruidosa pero también tan uh, grande y entonces uh, pasa este um, es como uh, algo muy, muy um, pequeño. Um, en, en esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor, llamando entonces a sus discípulos, porque están distraídos ellos, sino siempre, nunca están mirando donde Jesús quiera que, mi, que miren. Entonces Jesús les... Uh, les uh, uh, llama, vengan así muchachos, este y les dice, yo les aseguro que esa pobre, pobre viuda, qué pobre viuda, ella, mírala, um, no la vemos, oh ahí, ella, uh, por qué mirarla ella, porque ha hecho en la, la alcancía más que todos, no, ella no, no ha hecho nada, ni siquiera se oyó nada cuando puso su su ofrenda um, um, y Jesús dice porque los demás han echado de lo que les sobraba pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir bueno para Jesús es uh, una ofensa que los um, escribas y los tesoreros del, del templo quieren todo lo que tienen las viudas y aquí viene una viuda pobre es pobre, es viuda y echa como muchas otras todo, todo lo que tiene y como es poco no le dan um, no, no, no piensa nada de ella pero Jesús ve otra cosa, ve la, la realidad y Él quiere que los discípulos y también nosotros que veamos con ojos bien abiertos en lo que está, ha, ha pasado. Y el templo, el templo un día va a ser destrozado y, um, y ahora no hay templo encima del monte del templo. Hay un, una mosquita de los musulmanes ahí, pero um, no hay templo judío. Entonces, um, uh, uh, ¿qué, no sé, ¿qué de este evangelio es solamente de la viuda y su ofrenda? Um, para terminar, quiero decir que también se puede ver una sumación de todo el evangelio según San Marcos. ¿Qué nos dice San Marcos? Que Dios ha mandado su Hijo y el Hijo de Dios se entregó todo para nosotros. Pero el día que Jesús fue crucificado, um, no muchos, no todo el mundo no se fijó que uh, lo que había pasado, los los soldados romanos era un crucific una crucifixión entre muchas y, eh, y no les hacía mucho caso a, a Jesús. Pero la, re la realidad escapaba a, a los que eran los orgullosos. Solamente los discípulos, especialmente la mamá de Jesús y el, el uh, discípulo amado um, San Juan, um, ellos estaban ahí con María Magdalena también y otras pocas personas um, estaban ahí para escuchar a Jesús en su, en su muerte. Jesús es como la viuda pobre uh, que echó todo lo que tenía. El mundo no se da cuenta lo que ella hace, pero lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros ofreciéndonos total, uh, ofreciéndose totalmente por nosotros uh, para el Padre una ofrenda al Padre por nuestros pecados 
um, eso cambió la realidad de lo que es muerte y lo que es vida. Todo se, uh, uh, fue cambiado porque la muerte, por la muerte de Jesús, Jesús conquista la muerte. Uh, sabemos que Jesús en el credo um, apostólico, Jesús en su gloria, entonces ya ha uh, muerto de este, en este mundo, en su gloria descienda al uh, infierno para a, a, a llamar a las almas del infierno a, 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 a acercarse a él y entrar en el cielo. Um, en la segunda lectura que oímos uh, esta tarde, que este, ¿dónde está? Um, dice um, en, en la carta a los hebreos, al final, o sea, al final de todos los tiempos, um, se manifestará Jesús por segunda vez. Pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y él tiene puesta su en el y en él tienen puesta su esperanza. En esta misa, este fin de semana, cuando estamos rezando por los que han muerto um, este año y también uh, los que han muerto en nuestras uh, familias, nuestros seres queridos, uh, queremos ser como los que tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Uh, Cristo es nuestro, es nuestra salvación. No va a venir en la segunda vez para perdonar los pecados. Ya perdonó nuestros pecados en su primera llegada y es para nosotros recibir ese don que el mundo ignora, el mundo se hace, uh, uh, no se hace caso a lo que hizo Jesús. Pero nosotros que tenemos nuestra fe puesta en Él, um, nosotros uh, recibimos su perdón cada día, cada encuentro con Dios, porque su misericordia no se acaba. Su misericordia uh, entra donde nuestros pecados son los más feos y los más um, difíciles y nos trae salvación, nos trae perdón y nos hace uh, una nueva creación. Vamos a continuar ahora en la misa uh, alertas, alertos, para la realidad que escapa todo el mundo, que a Cristo se ha dado todo. El mundo no se dio cuenta, como los, los um, escribas y sacerdotes del templo no se dieron cuenta de, del sacrificio de la viuda pobre, pero Dios uh, 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 poniendo en realidad lo que la pobre viuda representó, que e ella dio todo lo que tenía y Dios nos ha dado todo lo que es para nuestra salvación. Ahora vamos a... Vamos a ponernos de pie, profesando nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos reunimos hoy como pueblo de Dios para darle gracias y alabanzas a Dios por su bondad y para traerle nuestras necesidades este día. A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. En acción de gracias a nuestro Dios generoso que nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos y que nosotros, como las viudas en las lecturas de hoy, podamos devolver generosamente a Dios nuestro tiempo, energía, talento y dinero para su gloria y para el bien de los demás. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra gracia. Que los líderes mundiales tengan la sabiduría y el coraje de llevar a su pueblo a superar el cambio climático y a resolver los conflictos pacíficamente. Oremos al Señor. En gratitud a nuestros veteranos y a todo el personal militar, especialmente por aquellos que aún están en combate, que Dios los bendiga con seguridad, curación y paz, y los recompense por su servicio valiente y generoso. Oremos al Señor. Por todos los que han fallecido, especialmente los que han muerto durante la pandemia, aquellos cuyos nombres están escritos en los sobres sobre nuestro altar y aquellos que murieron el año pasado siendo parte de la parroquia de Santo Domingo. Oremos al Señor. Al comenzar la Semana Nacional de Concientización Vocacional, oremos para que los jóvenes de nuestra comunidad y de todo el mundo respondan generosamente con corazones abiertos y espíritus dispuestos a decir sí al Señor que los llama al sacerdocio, al diaconado o a la vida consagrada como hermanos o hermanos religiosos. Oremos al Señor. Por el eterno descanso del alma de Amalia García, a quien recordamos de manera especial en esta misa, oremos al Señor. Por todas las peticiones escritas en el libro de intenciones y las que tenemos en el silencio de nuestros corazones. Oremos al Señor. Dios Padre nuestro, te damos gracias por escuchar nuestras oraciones. Y al comenzar la Semana Nacional de Conciencia Vocacional, también te agradecemos por aquellos que ya sirven en el reino de tu Hijo como hermanas religiosas, hermanos sacerdotes y diáconos y personas consagradas. Envía tu Espíritu Santo para ayudar a otros a responder generosa y valientemente hasta tu llamado. Que nuestra comuni comunidad de fe apoye las vocaciones de amor sacrificial en nuestros jóvenes y adultos jóvenes. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues, para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y en esta misa especialmente ups, recordamos um, el alma de Amalia García, también los que están men mencionados en los sobres, en el altar, en uh, la lista de los nombres de los difuntos y sus funerales fueron aquí, las fotos de personas en las paredes y en el altar afuera. <coughs> Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No, tome, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Todos ustedes aquí presentes y los que están participando por línea, vamos ahora a compartir la señal de la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Paz de Cristo.
de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente pero no pudiendo hacerlo ven al menos espiritualmente a mi corazón a mi corazón y como si ya te hubiera recibido como si ya te hubiera recibido te abrazo, te abrazo y me uno del todo a ti. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme.
Oremos, alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e impl imploramos tu misericordia para que la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes a todos. Ahora, como se anunció la semana pasada, tenemos un, una representante de nuestro Ministerio de Salud Parroquial. Ella va, nos va a hablar uh, unos minutos sobre la encuesta que vamos a tomar hoy en la misa, sobre las necesidades que tenemos 
para este ministerio parroquial y también otros servicios que ellos nos van a ofrecer. Pase, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Marta y soy una promotora de salud de Queensker. Ah, estamos... Estamos ese día aquí para anunciarles nuestra apertura y pedir de su ayuda en una encuesta de salud que nos ayudará a informarnos mejor. Están al lado izquierdo de su banca. Pueden uh, llenarnos la encuesta. Tenemos una nueva enfermera parroquial. Su nombre es Ana Murillo. La pueden pasar a conocerla. Ella estará afuera. Las, las personas que no conocen acerca de Quinsker, de Quinsker, nuestros servicios, somos una organización sin fines de lucro y hemos estado en la Iglesia San Dominic desde el 2009. Después de un largo y difícil año, Quinsker está abriendo las puertas de nuestro servicio parroquial y a la comunidad. El día jueves 18 de noviembre estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Eh, los servicios que estamos ofreciendo cada semana es el monitoreo de la presión arterial, uh, moni uh, eh, los niveles de azúcar en la sangre, educación de la salud y ayudarlos a manejar los recursos que ofrecen distintas entidades. El próximo domingo 14 de noviembre tendremos nuestra pequeña feria de salud para todos ustedes, que será desde las ocho y media de la mañana hasta las tres de la tarde. Y estamos ofreciéndole las vacunas de la gripe y las vacunas del, del COVID, la primera dosis, la segunda dosis y el refuerzo de la vacuna del COVID. Además, tendremos educación de salud y nuestro personal podrá inscribir en los distintos planes de salud. Y, y si están interesados en ponerse la vacuna, traiga su tarjeta de vacunas para poderle ayudar mejor. Uh, gracias. Otra vez, si pueden hacernos el favor de llenar los, las encuestas ahorita y luego de dejarlos en, uh, aquí en el pasillo principal, en los lados de, de las bancas, para que se puedan colectar después de la misa. O si quieren uh, depositarlas en la mesa que está afuera, aquí a un lado de la salida, uh, para que ellos puedan servirnos mejor. Eh, tenemos la dicha de tener estos recursos gratis para ayudarnos con nuestro cuidado de salud. Entonces, por favor, ayúdenos con esta encuesta y participen en la clínica que va a tomar lugar el próximo domingo. También hay otros anuncios uh, y pueden seguir llenando las uh, encuestas mientras hago, haga yo estas, uh, estos anuncios. Esta es la Semana de Nacional de Concienciación Vocacional. O sea, les pido que oren ustedes en familia o con sus seres queridos para que haya más vocaciones, no solo para los sacerdotes, sino para las religiosas, las hermanas, los hermanos uh, religiosos, diáconos permanentes, o sea, hombres laicos, casados o solteros que puedan servir en nuestra comunidad, catequistas, maestras en las escuelas católicas. Necesitamos católicos bien comprometidos en todas estas áreas de nuestra iglesia. Oren por las vocaciones, especialmente esta semana. Y también el eh, próximo sábado tendremos un seminario de planificación patrimonial, es decir, para ayudarles a formar y escribir un testamento, porque muchos de nosotros en este país, en muchos países, no, damos, no dejamos un testamento para nuestros hijos, para repartir los uh, recursos económicos que eh, queremos darles o dejarles, cuando pasemos nosotros, entonces este es un uh, seminario uh, gratis, uh, patrocinado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Habrá un abogado de este tipo, uh, 
uh, recursos, uh, personas que saben de los, los asuntos económicos y es gratis. El próximo sábado, aquí en la, el, el edificio de educación de adultos detrás de la reja blanca, hay más información en el boletín. Es gratis para ayudarles a ustedes saber cómo dejar esas cosas legalmente para que el gobierno no tome los, los impuestos, etc. Es, es otra vez otro recurso gratis y bueno que tenemos nosotros. También para avisarles, ya no tenemos que confesar en la iglesia, sino tenemos ya la uh, oportunidad, la libertad de confesar en los confesionarios de una vez. Entonces, los sábados no vamos a estar al otro lado de la calle, de, uh, al otro lado de la calle en la escuela, y antes de la misa en español, vamos a estar en los confesionarios. Y por favor, cuando lleguen a confesarse, traigan sus mascarillas. Y también, uh, como pueden ver, tenemos las fotos de nuestros seres queridos que han fallecido durante la pandemia. En, las fotos en las paredes del templo van a permanecer ahí durante todo este mes de noviembre. Y vamos a rezar, celebrar sus vidas y um, estar rezando por ellos como uh, nos toca como católicos el deber. También, uh, sin embargo, afuera con, en el altar del Día de los Muertos se va a desarmar mañana. Entonces pedimos que si han puesto una foto de sus seres queridos fallecidos, que recojan esos, uh, esas fotos para que podamos desarmar el altar mañana. El jueves es el Día de Veteranos, es un día uh, feriado en nuestro país, entonces solo habrá una misa el jueves a las 9 de la mañana aquí en inglés y las oficinas van a estar cerradas. Pues gracias por escuchar tantos anuncios y por su presencia aquí en misa, gracias a los servidores por su servicio cada semana, que Dios los bendiga y gracias a, los, a las personas que vinieron de nuestro Ministerio de Salud hoy, están afuera en las mesas, en la mesa si tienen alguna pregunta, que Dios los bendiga, gracias. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes para siempre. Amén. La misa ha terminado, vayan en paz. Demos gracias a Dios.